Shënjëronimi dhe bota i lire nga Prend Bujala Shënjëronimi 327 420 Data 37 e vitit 420 në bas e pokës e re Shënon datën e vdekjes e shënjëronimit i lirë datë dhe cila sot në botë shënohet Si dit e bibliotekave, përkëthyesve dhe librarve Në bitë të gjitha, ishte dhe ndërohet si njëri i Biblës Studiuesi Prend Bujala Një, shënjëronimi dhe moderniteti Figura e shënjëronimit zgjohet nga lashësia dhe vjen në kohën tonë si njëri ndër personalitetet qëndrore të kryshtërimit, të kulturës e të qytetërimit evropian, nga njëra anë dhe si personalitet dhe primtaria diturore për këthyesën bibliografike, letrare, kritike e polemike dhe të cilit bën pies edhe në botën shqiptare. A i vjen në kohët moderne për të ndryquar atë thënje në lashë sokratiane të përjetsuar ndër shekuj, një vetë vetën. Si në vizon Ramadan Sokoli, një përbal hulive të shtërpëzuara e të shtrofuara të historisë që ashtë shpesh i kanë gushtuar hapsirat e egzistimit tonë, përbal para gjykuesve të ndryshëm të traditës jeronimiane, shpërfilsve e mohuesve të saj. Emri Jeuseb sofron jeronimit 320-420, vjen dhe e zgjon edhe her krenarin tonë në këtë kohë, si përkëthyës legendari i Biblës nga hebraishtja e greqishtja e vjetër në gjuhën latine e cila ishte gjuhë e kulturës e shkrimit dhe universit evropian. Së bashku me gjitha ta emra i liro shqiptar të shenjtorve, shën e luterit, pap, shën flori, shën lauri, shën prokuli, shën maksimi, shën asti, apo si që janë poeti, kompozitori e muzikologu i njohër shën Niket Dardani, shën Kostandini, shën Justiniani Eti, së bashku me një plejat të shuar emra shtë përandorve i lirë që e drejtuan përandorin romake, atë organizëm shtetëror që përbënte dhe i jep të vull identitetit evropian, Deci, Probi, Aureliani, Makimiliani, Klaudi I, Justini, Djepleciani, Kostandini i Madh dhe Justiniani i Parë, së bashku me data e emra kremtësht të kryshtera, kishash e katedralesh, ikonash e librash të shenta, praktikash rituale e arkitekturash sakrale, së bashku me ata skriptores i lëri, si Quintus Ennius apo Quint Eni, Epikadi, Viktorini i Ptaut apo i Ptuit të sotëm në Sloveni, Shëniket Dardani, Juliani filozof e përandor, Justiniani, Konstantini i Madh me edikti në tolerancës eti. Eti, së bashku me një historit të tërë të Biblës e me dokumente ashtë të shumëta, tradita jeronimiane ka marë dhe merë pjesë në formimin e identitetit kulturor e në fondin e vlerave të kulturës son nacionale. Shtyllat e këti identiteti dhe s'fondin e po këtyre vlerave do t'i formësojnë gjithsesi edhe shtresat e kulturës pagane me ato të kryshtërimit i lirë, të cilës kultur në ka për cyllë kohësh e e po kash ju dha trajdë, për mbajtje e pamje vetë shënjeronimi. Evropa moderne dhe civilizimi modern vatrën e tyre e kanë të këshëmbujt dhe mësipërm e që janë në. Themele të ti 2. Shënjëronimi Dalmat Dhe në ndodhja e sak dhe qytetit stridon, ku ka lindur shënjëronimi, endë po diskutohet e po shqyrtohet nga shkenstarët. Disa mendojnë se kemi të bëjmë me kështjelën qytet të stëzanjit, e cila gjendej pran Shuicas, të Tomislav Gradi, Kroaci, të tjeret për sëri stridonin e vendosin në viset tjera për rrethë. Me gjitha të, është të sigurt se stridoni gjendej në anën ton të Adriatikut, sepse vetë këshenjtor, sigurisht në mahi e sipër, shpesh thoshte, partë se mihi, domine, quja dalmata, sum më falë, o zotë, sepse jam dalmat, dy. Jeronimi ishte fëmi tejpër me temperament, po me shumë dhunti, me inteligencë dhe kujtes të habiqme, po i pa disiplinuar e i rebeluar, pasionant dhe indjeshëm, me karakter dyshuas. Pra ndaj, nga njëra anë a i kishtë disponim të shkonte edhe në për katakombe e në për kishat e të vetë fliuarve të shenjë, e kjo ishte gjë e mirë, por, nga anë atjetër, shumë letë gjendej në shëqërim me njërës më katare të gabuar, e kjo ishte gjë jo e mirë. Me gjitha të të jeronimi triumfoj shpirti i mirë dhe, kështu, për mes më shires, unë gritë në shenjëtor nga shkrimet e bio bibliografve të ti. Dalmat konsiderohe nga njërëzit dhe kishës sa atë hershme. Kështu, dalmat e quan edhe shkrimtari i. Kishës greke paladi, us, bashkëkohës i jeronimit, i cili e ka njohër. Ky autor grek shkruan greqisht për të, jeronimos tis apo dalmatias, të më të një farë jeronimi nga dalmatia, tre. 
veprimtaria e ti në fushën e përkthimeve, veprimtaria e ti letrare, diturore, ekleziastike, historiografike, epistolare, me shkrimet polemike, komentaret, predikimet a homilit dhe përgjithsisht veprimtaria e ti shkrimore e jetësore. Rezatojnë, pra, edhe sot për masat e reja. Në mënyrë të përkryrë i njëte latinishten, latinishten më të mirë, atë që e mësoj shkollën retorike. Për jetë që mirë vajnë Burns Club, Skoci. Të ciceronit, greqishten e hebraishten, po i zotëronte edhe arameishten, sirishten e arabishten, po aty. Përkthimi dhe përvecimi i Biblës shënon filet dhe vazhden e traditës shkrimore e letrare të shumë popujve evropian, 4. Lënda biblike qëndron në themelet e letërsis Shqipe, por ajo qëndron, gjithashtu, edhe në themelet e kodit kulturor e shpirtëror të Shqiptarve. Pra ndaj, emri dhe vejpra e shënjeronimit janë emri dhe vejpra që ndërlidhen me mbiblën dhe me përhapjen e saj, janë sinonimi një civilizimi të ri që u përhap në në emrin e kryshtërimit, janë së këndemi, fjet që e patën bashkuar Evropën për 2000 vjetë me radhë nga ana kulturore, shpirtërore dhe fetare. Këto fje që nga formula e pagëzimit 1462 e pal e njëllit 1417, 1470 e këndej. Indërlidin me traditat evropiane edhe shkrimin në gjuhën Shqipe dhe letërsin Shqipe. E me gjitha të këto fje zgjatën tutje në përthelsit dhe shekujve, që nga mesjeta e hershme arborore e deri të këhumanistët Shqiptar. 3. Emblemi lire për Evropën Nuk është të qëdiqme, pra ndaj, pse ku do në Evropë, një tradit e tilë kulturore, letrare, për këthyëse e ekleziastike të identifikohet me emrin e shënjeronimit si tradit jeronimiane. Për masat universalet të figurës të ti shuen edhe me një rëndësi e peshtë tjetër historike, ati me. Për këthimin e vulgatës i bje merita për shvendosjen e qendrës së kryshtërimit nga lindja drejtë romës Recep Ismaili. Në këtë mënyrë personaliteti i ti nuk ka se si të mos i jabë vull identitetit kulturor fetar të Evropës, por a i jebë vull edhe kryshtërimit ndër shqiptarët. Për mes emrit të ti dje dhe për mes emrit të ti sot, Evropa di më shumë për i lirët dhe për shqiptarët, ashtu si kunder di për ne për mes emrave emblematik të nënës Tereze apo të Gjergj Kastriotit, Skënder Bell. Për këta 2000 vjetë, pra, nga gjiri i liro shqiptar, në momentet e krizave, të kthesave historike e të përplasjeve nga më të ndryshmet, del një figur që bëhet embleme identitetit nacional, embleme identitetit fetar kulturor. Embleme liris, po edhe embleme bamirsis apo e dashuris në vejpër, pes, nuk është e habiqme, pra ndaj, pse e përmendin emrin e ti dhe pse shkruajnë me devocion për shënjeronimin, po thuese. Në të gjitha encyklopedit e leksikonet e përgjithshme e nacionale në Paris apo në Londër, në Gjermani apo në Itali, në Spanja apo në Poloni, në Kroaci apo në Hungari, në Lindjën e Evropës apo në përëndimin e saj. Do të shkruet për të në historit kishtare, po edhe në historit e letërsive të përgjithshme apo të atyre nacionale. Do të përmendet si klasik i letërsis së kryshter dhe si njëri ndër 4 e tërit kishtar krahas shën Ambrozit, shën Augustinit dhe shën Gregorit, një 4 shë klasikës që shëmbëllen të 4 autorët e ungjive. Që nga mesjeta e këndej për shënjeronimin do të shkruen trajtesa, artikuj, ese, vështrime, e madjen, do të shkruen edhe monografi studimore, si kunder është monografia dyvëlim që në frengjisht dhe për kavaleras, Saint Jerome I. I. Loven 1922, vëlimet gjermanisht e latinisht që botoheshin në hapsirat gjermanisht folse, të rëllaqëurit e usëbjus als historiker Seiner Zeid, Berlin 1929 dhe në rëra V. I. I. Dy Kolë. 15.65.1912 të Hërljet Zmanit, Kristlice Literatur e të Elbet Skut, Hieronymus Quot në Verit Skriptores, Leipzig 1872, apo në Itali të Aficaras, La Posizione Dise, Girolamo Nella Storia Della Cultura, Palermo 1916, e të Eusebi Pampilit, Kronici Canones Latine Vertic, Eusebius Hieronymus Gjash, Eti. Janë me qindra monografi studimore dhe me mira shkrime, ku do në përbot që i kushtohen kësaj figure interesante. Në historinë e letërsis Shqipe që nga barleti e humanistët tjerë shqiptare këndej do të qmohet, blersohet dhe ndërohet lartë, si do mos të qeta e profetve e Pjetër Bogdanit, kurse Andreas Aledzius e Pirota, 
arkitekt të skulptor i madh humanist Arboro Shqiptar nga Dursi, i cili jetoj në hekullin qëvë, e ka përjetsuar figurën e shënjeronimit në shumë vejpra artie në për tempu i kishtar që i ndërtoj gjatë jetës e ti. Në historin dhe në kulturën e popullit kroat në kuadrin e lëvizjes i lire, ati do t'ju kushtohen trajtesa, piktura e vejpra figurative, do t'ju botohen të përkthyra vejprat e ti dhe me emrin e ti do të formohet shoqata. Ashtu si kunder e kishtë formuar një shoqat me emrin e shënjeronimit edhe pojti ishuar dom dre media, si mbas një ligjeratet të dror Angel Sedaj. Studiuesi Evropian Ludwig Traube e quen Harry Stark të kryshterimit, kurse studiuesi ishuar Gjermaniko dhe moderne, Ernest Robert Kurtzius, në veprën e ti monumentale studimore historikoletrare, letërsia evropiane dhe mesjeta latine. Shënjeronimin e konsideron si njërin dhe personalitetet qëndrore të kryshterimit dhe të letërsis dhe të kulturës evropiane deri në epokën e mesjetës. Pa dyshim, shënjeronimi është njëri prej autorve e njëri prej personaliteteve më të popularizuara të kryshterimit e të kulturës evropiane në përgjithsi. Prend Bushala, shënjeronimi dhe bota i lire. 4. Konteksti i lirë brenda nesh. Interesimi i sotëm për figurën e Eusef, sofron jeronimit në suazat historikoletrare, është interesim për vetë vetën dhe për kulturën tonë. Edhe sot i liret, si qëtë të shprej Aleksandr Stipqevic, janë brenda nesh. Pra, edhe rëndësia historikoletrare dhe kulturore fetare e vejprës së shënjeronimit që ndronë të ndikimi mira vjeqar në jetën shpirtërore të popujve ervopian. Nga ana tjetër, mëse njëherë, me mburje, vetë shënjeronimi e ka theksuar për katsin e ti i lire. Në vejprën e ti, dhe viris ilustribus në binjerëzit të shuar për vetën e ti thotë, Unë, Jeronimi, Biri e Usebit nga qyteti Stridon, i cili dikur gjendej në kufi mes Dalmatis dhe Panonis dhe që u shkaterua nga gotët deri në këtë vit, në vitin 393, vërë. P, p, dhe pikërish deri në të 14 tin vit të sundimit të përandorit Theodos, shkrova këto vejpra, në vejprën tjetër të ti, epistola e letrat, a i flet për vetën e ti, për familjen, si dhe për adheun e ti, i lirin. Për katsin e ti i lire nuk e kontestojnë autorët evropian. Në veprën e ti a i jep jo pak dëshmi për i lire, për pushtimet e tokave i lire nga përandoria romake. Dijet se shumë vise i lire të urbanizuara, u romanizuan, në ato qendra flitej dhe shkruaj gjua latine. Ndërkash, si që na dëshmon edhe vetë shënjeronimi, jeta ishte krejt ndryshe në viset largë qendrave të urbanizuara. Ndonë se në impresionin e madh të akulturimit, si saktëson Astip Qeviq, i liret vazhduan të flasin gjuën e tyre populore, ti respektojnë hynit e veta, ti varosin të vdekurit në mnyrën e tyre tradicionale, ta ruanin veshjen e tyre dhe fëmijet e tyre ti pagëzonin me emra i lirë. Në shkrymin e ti komentar për Isajan, shënjeronimi dëshmon për përdorimin e gjuës i liret të këpopulli i ti. A i ishte dëshmitar i depërtimit të popujve barbar në panonje në Dalmaci, të cilit u kishin shkaktuar i lirve dhe romakve vojtje të mëdha dhe usolën atyre shkaterime të pafum, shekuit i e i i. Në njërën nga epistolat e ti, a i bën një përshkrim të rënditës të atyre në gjarjeve, më rënë qëtët shtati, kur mendoj të tregoj për shkaterimet në kohën tonë goti, sarmati, kuadi, alani, huni, vandalet dhe markomanët shkretëtërojnë. Plaqkisin dhe grabisin s'këtythin, Macedonin, Dardanin, Dakin, Thesalin, Ahen, Epirin, Dalmatin dhe gjithë Panonin. Sa gra fisnike, sa virgjëresha kushtuar zotit, sa njërës të lirë dhe fisnik u dhunuan në këto luftëra. U morën robër peshkop, u vran presbyter dhe shërbyës të tjerë të ndryshëm të kishës. U shkateruan kishat. Pran altareve të kryshtit u vendosën kuajt si në grashtë. Kockat e martirve unëzorën nga varet. Kudo zi, kudo të merë dhe hia e madhe e vdekjes. Këso dëshmish a i jep edhe në vejprat liber komentarsh për profetin sofron dhe në kronikat. Botërore Në shkrymet e ti a i flet për përhapjen e kryshterimit në tokat i lire, krahas njoftimeve me karakter geografik e administrativ, pesë. Këso dëshmish a i jep edhe në vejprat liber komentarsh për profetin sofron dhe në kronikat botërore. Në shkrymet e ti a i flet për përhapjen e kryshterimit në tokat i lire, krahas njoftimeve me karakter geografik e administrativ. Duke pasur parasysh disa nga dëshmit dhe theksuara më lartë nga njëra hanë si dhe shkrymet e. 
Shumta, gjithë një me të drejten e pa tjetër sueshme të historianve e të linguistëve shqiptare të huaj që të shkruajnë për historinë e popullit ton që nga kohët e mukta të njërzimit, që të flasim për raportet e për vazhdimsin në mes i lirishtes dhe shqipes në planin gjusor. Atëher, kjo e drejt nuk duhet të jetë të tjetër suar as për studiuesit e letërsis, as për historianet e letërsis shqipe. Nga ky prizëm, poshtojnë zërat që thonë se një histori e letërsis shqipe duhet të kolonia. Mban titullin Mësuesi Popullit dhe prej viti 2000 e tre antari. Përjeqëmi klubit Burns në qytetin Irvine në Skoci. 2009 Dhori Qiriazi, 1933-2009, poet lirik, shkrymtar, përkëthyës dhe studiues shqiptar. Mësuesi Popullit antari. Përjeqëmi Irvine Burns Club, Skoci. Shkruet duke unisur nga literatura e epokës i lire. Jo vetëm emrat e shënjeronimit, apo të shënniketës, apo të justinianit, po edhe teatrët e antikës i lire, mitologia i lire, bishkrimet greqisht e latinisht në tokat i lire, poezia e pitumbike në asaj kohë. Si dhe autorët i lirë që shkruanin latinisht e greqisht në ato kohë, do të përbënin kapitu të kësaj letërise. Kush ishte e uzebi nga Cezareja, një jafërt i Konstantinit të malë? Pes, zëdhënës në kapër cyllë të dy epokave. Shënjeronimi i kishtë të të mbëdhjet vjetë, kur shkoj të studioj në Romë. Bëri udhëtime në përgali e mandej qëndroj në akvile, afer vendlindje së ti. Sociologu, filozofi dhe matematikani angles Bertrand Rezell në vejpërn e ti vërtësia e përëndimit për shënjeronimin thot se aty i ndodhi një konflikt dhe për këtë arsy a i shkoj në lindje dhe në për shpillat e siris i kaloj 5 vjetë, si e remit me qrast e mësoj dhe e studioj hebraishten kur shko në Konstantinopoj e mëson greqishten. Me ftesën e papa Damasit këthejet në Romë. Aty, gjatë viteve 382-385, në rethin e patrizve Romak, e studion Biblen. Papa ja beson revizionin e përkëthimit latin të Bibles, sepse ati i shenjë të din të sëshën jeronimi, kur kishtë qenë student, e pati frekuentuar shkollën e retorikës të Donateu, duke gërshetuar, kështu, si të shkruan im zot Nik Prela kulturën themelore pagane me ndjenjën e thellë kristianën, gjashtë, në bazë vdekjes së papës, a i do të bjerë përsëri në konflikt me autoritetet kishtare, do të largohet dhe do të arri në kuvendin e Betlehemit, tani për her të dytë, i shëqëruar me qetën e nëzënësve të ti, si, dhe të shpurës së zotërinve të ndëruar. Me ta ishin nisur edhe një grup mikeshash romake, që ishin përkushtuar për ndisë. Sa andemi a i do t'ju përvishet përsëri për këthimeve nga hebraishtja. Filloj të përkthej të rë Biblën nga tekstet burimore. Në bazë vdekjes e Papa Damasit, 384, që ishte mecen i madhë jeronimit e mbrojtës i ti, vet jeronimi ishte njëri ndër kandidatët më serios për fronin papnor, 7, mirë po, kur zgjidhet kandidati tjetër, Siriciusi, të cilin jeronimi nuk e përqen të aspak, a i e braktis Roman, duke shkuar filimisht në Antioki, e mandej në Aleksandri, për të vendosur së fundi në Betlehem, 386, ku për shumë vite do të jetoj si asket në një shpel, beson të se pikërisht aty kishtë lindur Jezusi, të këdo të. Meret me veprimtari shkencore dhe do të shërbej si udheqës shpirëtëror për regultare për regultarët që gjendeshin në dy konache për femra e në një konak për burave që i kishtë themeluar me një grua që quaj Paula. Në përkëthimin e të gjithë librave të beslidhjes e vjetër do të punoj 15 vjetë resht. Në Betlehem edhe ka vdekur në vitin 420. Po aty. Mirë po, përsëri zën akuzat kundër ti. Qarqet klerikale tani e akuzojnë se jeronim e usebi po e përqmon kishën para dies hebreje. E gjithë ajo shpur e diniteqme për cilësish, ashtu e disiplinuar dhe e përkor, do t'i zbatoj urdrat e kërkesat e ti që kishën të bënin bi celibatin dhe mbi vetë përmbajtjen, maturin. Aty, të a i kuvend hynor i Jezusit, do të qëndroj deri në vdekja. Për shkak të mënyrës e jetesës e ti, shën jeronimi kanë dikuar në përhapjen e lëvizjes e remite. Asketike, duke u bërë mbrojtës i asketve. Sa andemi, në zënsit e ti romak, në Betlehem patën themeluar 4 kuvende. Si në basë shembulit të eterve kishtar, a i shkroj shumë letra, të cilat vërtet, do të ngjizin dhe do të ngërthejn edhe fytyrën e letërsis pagane. 
Bertrand Russell Ted, thot se, shumë ndër këto lejtra vua kishtë drejtuar vajzave që e zgjodhen rrugën e virgjëris, pra nda i porosit ato të qëndrojnë në rrugën e virtytit të përkushtimit nda i hyjete në rrugën e virgjëris. Sa do që në Rom a i ledzon të me përkushtim literatur të gjerë, me studimin e me përkthimin e Biblës, me gjitha të, a i zdo të ngurojë që t'i udheq nga aspekti shpirtëror damat fisnike të kohës, si qishin Paula, Marcela dhe Eustokia, për të cilat të shvruajtur një epsitolar i pasur në mesin e 167 e si pstullave, letrave, të ti. Epistolari ishte zhanër klasik e Bibli. Studiu e si Haman thot, reptësia e ti për grad fisnike kishte forës tërhese, të cilat kështu ndjenin siguri për anti. Apostulati a rruga e tilë shenjëtërore e ti, nëziste shumë kritika, intriga e thashe themnaja të tëra kundra ti, ashtu si ku do, qdo vend banim në bot që i ka thashe the me gjinth e vetë e shënjeronimi kundër tyre thoshte. Do të kisha folur shumë pak grave, si kur me shkuit do të më pyesnin më shumë për shkrimet e shenjëta, nëndë. Mirë po, letrat e ti kanë edhe vlerë të madhe letrare dhe dokumentare. Të një qinë dhe pes djetë e shtatë dhe pistulat janë shkruar dhe janë fërmëzuar edhe nga kërkesat e mëdha të njërzve të kohës, anekën botës atë hershme, të cilët kërkonin këshila dhe i drejtoeshin ati. Ato dëshmojnë për urtësin, për originalitetin dhe për stilin e shtërvjellë. Ato dëshmojnë, gjithashtu, për talentin e për prirjen e ti në përshkrimin e gjendjeve shpirtërore të asaj kohë. I përshkon këto përshkrimet të situatave, ndjeshmëria e mendjen prejtësia e veçan, si që pam edhe në letrën bisulmet barbare në Iliri. Vepra ka 126 letra dhe deri më sot janë përkthyrë në shumë gjurë të botës. Kurse ndaj këtyre shkrimeve të këti Iliriani, ne jemi siel me shpërfili e para gjukime. Duke që një njohës i ashtë zakopshëm i letërsis, i kulturës dhe i filozofis pagane antike, greke e latine, duke që një njohës i mirë edhe i terencit, plautit, salustit. Virgjilit, Horacit, Lukanit e Sidomos i Ciceronit, të cilin e adhuron të shumë, duke që një njohës i disa gjuove, nga të cilat do t'i përkthej libra të shenjë. A i qëndron në kapërcyllin e epokës antike e pagane në atë të kryshtërimit e të mesjetës. Për t'i ndërlidur të dy epokat dhe të dy kulturat, atë pagane me atë të kryshtërimit, shënjeronimi, mëse njëherë, vë korespondime në mes tyre dhe bëm përpjekje që të gjej analogi e njashmëri në mes tyre. Në letrën e ti të popularizuar dërguar Paulinit nga Nola, a i ebë këshila se si duhet të ledzohet shkrimi i shenjë, a i Davidin, personajin e Biblës, e krahason me Simonidin, Pindarin, Alkeun, Horacin, Katulin dhe Serenin. Në këtë letër e dëshmon dhe e spikat njohen e ti ndaj filozofis së Pitagoras, Platonit dhe Aristotelit, gjithë një duke i dhëm për parësi tekstit biblik, si për nga argumenti, si për nga lashësia apo urtia. Pra ndaj, qëndrimi ti në shpelën e halkidës, si asket e vetmitar, ku gjendeshin edhe shumë asket të kohës, e shtyri të punoj ashtë mundim shë me medures krejt në vetmi, me net të tëra duke qëndruar zgjuar e duke studuar. Gjë e rralë, temperamenti i ti i rept ishte në opozicion me mënyrën e tilë të jetesës. Së këndemi, të eronimi u zgjua një ajë vulkan beteasht të brendshme në mes frymës klasike dhe shpirtit të arsimuar të kryshter. Ndikimi antikes shiet edhe në veprën në binjerëzit e shuar. Simbas shembulit të sveton. Trankilit shkruon biografit dhe shkurtra të poetve, retorve, gramatikanve, historianve, oratorve dhe shenjtorve. Ndërsa komentimet e ti për Biblën i ka bërë tek kronikat duke e krahasua psaltirin me kumbimin harmonik të poezis së pindarit e të horacit, kurse të librin biob, in, a i do të veqoj për sosmërin. Pra, në kontekstin historiko-letrar dhe në rafshin e teorive letrare, do të mund të flitej me sigurit të plot për një teori e poetik të shënjeronimin. Gjith një simbas frymës së kryshter patristike dhe hynore shkollore, erër kurcius. Në topikën e vejprës së ti, shënjeronimi do të përdor arsenalin shprejës antik ciceronian, si kunder janë formulat hyrëse e përfundimtare, formulat e thjeshtësis, ligjerimin gushëlues, si dhe ligjerimin me formulat të nënshtrimit, të përkulljes, të lutjes e të devocionit. Retorikën e kryshter biblike dhe poetikën biblike do të zbatoj edhe të një varg shkrim e shtjera, të cilën poetik a i e letrashëgim me sjetës kurcius. Tradita e lash të muzave, si pajtore të arteve, do të shtektoj edhe në kohën e jeronimin. Bi muzat është shkruar e folur gjithnje, që nga antika e deri në ditët tona. Për të ligjeron edhe shën jeronimi. 
Mirë po, mbi të vërtetën që e njizin muzat, a je vëmbi to dhe e para përqin të vërtetën hynore, para kësaj të vërtetën le të tërhiqet më njanë kjo mrekulli e gënja shtërt dhe e triluar, qoft në stilin grek, qoft në stilin roma. Nga Epistula 3 Në thjerëzën e shkrimeve të ti do të gjendën autor si Varoni, Lukreci, Virgili e Tertuliani, si dhe Romani Satiriki Petronit, po shumë të tjerë nuk pajtoeshin me mënyrën e ti të përkëthimin. Shën Jeronimi 6. Ekuivalenca dinamike e përkëthimin Sot shën jeronimi mbahet si patron, shenjtor, mbrojtës, botëror edhe i përkëthyesve, ashtu si kundër mbahet edhe patron i bibliotekave e librarve, sepse, si në Rom, ashtu edhe kur bërju dhe time, a je merte me vete bibliotekën e ti, i themelon të ato ku do që shkonte. Stili dhe përkëthimi ti i pazakon shën gjusor në ziti kundër shtime, e aty këtu edhe protesta të besimtarve. Duk e konsideruar se gjdo fjallë e veçan dhe Bibles ishte hynore, qoft edhe presjet, përkëthyësit e dërjat hershëm në gjuhën latine përkëthenin fjallë për fjallë. Jeronimi pari e hetoj se përkëthimet e tila të fjallë për fjallë shme kanë shumë të meta, sepse nuk marim për asysh frymën e se cilës gju, prandaj zuri të përkëthej jo fjallë për fjallë, po kuptim bas kuptimi e aqëv e kuivalens dinamike. Do të kalojnë shumë vite, për derisa qëndrimi i tili i ti nuk do të pranoj në gjithë kishën, deri më sot. Përkëthimi i ti i Bibles njët me emrin vulgata, të më të hëmë e përgjithshme, e njohër përgjithisisht ose në përdorim të përgjithshëm, duke i vënë, kështu, bazat e përkëthimit modern të kohëve që do të pasojnë. Edhe kur mbyllet në jetën asketike, nuk do të nguroj të marë me vete një bibliotek të tërë, në të cilën më së shumëti zënë vënd autorët pagan si mbas më budimir e më flasharë. Edhe atëherë kur e akuzuan se po ledzon të autorë pagan se ata po jadhuro ka të i masë, edhe atëherë që përshkak të kësaj akuzë kishtë dashur të më njanon të një liber që nuk ju kishtë përqyër autoriteteve kishtare, si që thot në letrën për makiusit, edhe atëherë kur ishte betuar se nuk do t'i ledzoj më autorët pagan, a i nuk do t'i përmbajt këti premtimi, si që thuet retori. Për që dimorin e tyre letrar, si mbas shembulit të shënjeronimit, autorët e kryshterë e arsyetonin me ndarjen e formës nga përmbajtja, kurse modeli pagan do të përbëj vetëm bulesën elegante të mveshje së vejpër së kryshterë. Jeronimi nuk u morë vetëm me përkëthime, po zuri të shkruaj edhe komentar të librave bibli. Kështu, janë të njohëra disa vëlimet të botuar anekën botës me komente për beslidhjen e vjetër, komente për beslidhjen e re, komente të qështjes hebraike, komente të kronikave të eusebiusit dhe komente të shkrimeve të hershme. Në këtë fush ishte jash zakonisht i sukseshëm, kështu që edhe shumë specialist të sotën biblik thonë se si ata komentar ende janë shumë aktuale të dobishëm. Studiuesit e sotëm thonë se asë kush nuk ka mundur të depërtoj në thelsit e Biblës si shën jeronimi i moqëm. Me gjitha të, edhe a i gjithnje i përmbahe interpretimit alegorik i cili në atë kohë ishte mbizotëruest e për këtë arsye në përkëthime i amban të anën më shumë sfondit real e historik në të cilin që në kryuar këta libra. Pos kësaj, ka shkruar shumë libra të spikatur në biestetikën, regultarin dhe teologjin. 7. Polemist i ral në literaturën bëtërore Vlen të theksojmë, sëmbrami, se shën jeronimi kishtë temperament polemik. Në lëmin e polemikës do të mbaj qëndrim satiri. Kishtë një karakter te për krenar, ashtu si shkruante për vendlindjen e ti dalmate, parëse mihi, domine, prandaj ashtë shpesh din të t'i kritikon të oponentët e ti. Kështu, për komentues tjetër të kryshter biblik pena e ti nuk do t'i kursej, qofshin ato edhe qarqet kishtare, e quan të romën, si shën gjoni tek zbulesa, roma kurvë. Ndërko që korupcioni i shëqëris romake do të përvëllohet në nflakët e ashpërsis së kësaj satire. Këta dy rath tematik polemik do t'i trajtoj në letrat që i shkroj në Siri. Akuzuesit e ti e në mesin e tyre edhe shën Augustini të ke përbuznin punën e ti titanike të përkëthimit të Biblës do të bëj që libri i shenjë të mos pranoj deri në kuvendin e tridentit. Kundër këtyre akuzuesve nuk do të kursej për të shfaqër temperamentin e ti të njohër polemik por në këto polemika a i do të tregoj dje e njohëri të thela. Janë të botuara në gjuftë të ndryshme të botës disa vëlime me polemika, si librat kunder Rufinit, 5 libra, librat kunder Jovinianusit, 2 libra, librat kunder Pelagianve, 3 libra, e të tjerë. 
Prandaj, edhe në basë shumë e shumë shtektimeve të gjata e në basë shumë veprimtarive të nduar në duarta, jeronimi i dnake i rep në polemikat e ti, gjeti preje, më në fund në tokën e shenjë, ku i kaloj 34 vjetët e fundit të jetës të ti, pran pemëve të hyjit në Betlehem, duke u ludur, duke studuar dhe duke u dhequr me manastirin e murgjëve po aty. Mirë po, asë atje nuk ju shmang polemikave. Në vetmin e ti të Betlehemit nuk mundi të anashkaloj karakterin e ti të ashpër polemike konfliktuos, si qishtë në gjarja me i peshkvin e Salaminës në Qipro, shën Epifanin, i cili mblodhi dosje të tëra akuzash kundër jeronimin. Me gjitha të nga 157 letrat e ti të ruajtura, a i shfaqë dashurin e ti ndaj njerëzve të varfër dhe të pambrojtur, po gjithashtu edhe dashurin ndaj argumentit të fordë. Janë të njohëra letrat e ti drejtuar Paulinit nga Nola, shën Augustinit. Eustokis, Pamakiusit, Rufinit Etje. Ka themeluar shkollën e retorikës për fëmi në Jeruzalem, kujdesej për refugjatët që kishin ikur në tokën e shenjë në basë vërshimit të vandalve në Romë më 410. Tashmë shëndeti i ti për rënoj. Në njëri nga shkrimet e ti, në shpel, a i zhvillon këtë dialog me Jezusin fëmi, kur i drejtohet, jeronimi, si po dridhesh, o vogëllu shim. Për shpëtimin ton ashtu i eshtriri i vuajtur? Qka mund të bëj për ty? Jezusi, o jeronim, asë gjë nuk dua nga ti. Vetëm këndo, lavë di hyjit në lartësi. Në malë në kalvar dhe të jem edhe për shumë ko, ashtu i mire i vuajtur. Jeronimi, do të të japë para. Jezusi, tu e japë është fukarenjve, ashtu mi ke dhenë mua. Jeronimi, nëse nuk të japë gjë, do të vdes nga vuajtja. Jezusi, mi jep të gjitha më katë tua, të gjitha shqetsimet e zemrë sate. Jeronimi, e qka do të bësh me to? Jezusi, timbaj e ti duroj në supin tim. Jeronimi, meri, o Jezus, më katët e mija dhe dhuro atë që është jotja. Kush i dërzojt hyjit, mund të vdes. I mundur e i gjunizuar nuk mund të jetë. Dhe vitet e fundit po i kalon të në vuajtje të shumëta, shikimi po e linde. I të filitur i vetmuar e i verber në bas aqe aqe bete ashtë gjatë tër jetës e ti, më 37-420, a i që nuk ishte gjunizuar para papve, mbretërve, kërve më lartë të kohës. Gjeti prejen e përjeqme duke u dorzuar vetëm të këhyi. Të këvej pra më biburat e shuar, për vetën e ti a i thoshte, ishte një kohësisht filozof, retor, gramatikan dhe dialektik. Êshtë shpalur shenjtor dhe ati kishës, kurse ku vendi i tridentit dhe kishtë shpalur edhe ati kishtar, i cili është titulli më i lartë që e jep kisha zyrtare. Ky është një fakt që sot të mburen jo vetëm popujt ku sot jetojnë në vendlindjen e ti, po edhe ne, si i liro shqiptar, me këtë shenjtor, i cili ka rjedhur nga këto vise. Jetën e ti e ka kaluar jashtë atë dheud, por ashe ashe shpesh e kishtë kujtuar. Për deri sa shënjeronimi dhe të përpichet t'i trajtoj e t'i bashkoj traditat hebraike me ato greke, t'i pajtoj kulturën e artin pagan me atë të kryshter, shën Augustini dhe t'a kundërshtoj këtë përpjekje, deri sa shënjeronimi ishte filolog, hulumtues, humanist, egzegjen, për këthyës e djetar, kurse shën Augustini ishte mendimtar e filozof, mësues i retorikës dhe platonian. Janë bi 30 vejpra që shën jeronimi ja ka lënë trashëgim literaturës botërore. Biri i këti trualli aqë pak i njohër ndër ne. E, shën jeronimi, mbi të gjitha, do të mbetet shembul i dashuris së madhe nda i liris. I quajtur si murgi me sjetës për shkak të idealit të ti të kryshter, e kanë shtrënguar të mohoj artin e mendimin pagan, por a i do të vdes si ciceron janë. Ted, pajtor i shumë fish. Shën jeronimi. Shën jeronimi i lirë, 327-420, sot konsiderohet pajtori bibliotekave, përkëthyësve, satiristëve e polemistëve, arkeologve, arkivistëve, studiuësve të biblës, nëzënësve të shkollave, studentëve, satiristëve, polemistëve etje. Dhe, në basi ishte përkëthyës i biblës, përzgjidhet edhe pajtori shkrimtarve dhe gazetarve. Ati nga kisha janë njohër edhe dy titu i tjerë, shenjtor dhe doktor, do me thënë, në mesin e katër doktorve, emrave më të shuar të antikitetit të vonë, hynë edhe emri i ti. Në bitë të gjitha, ndërohet si njëri i Biblës. Shënjeronimi u shpal shenjtor, sepse përktheu Biblën në latinisht dhe kryoj variantin e ti të testamentit të vjetër. Nënd i liria, skriptores i liri, antika i lire ose. 
ndërimi i kaheve të historis, një histori kulturë. Nëse na pëlqen që për historin ton të flasim që nga agui historis njërzore të flasim për mbrejter, për andor, ushtarak e tjat her për se edhe një histori e letërsis të mos hidet sa andemi që nga shekuit kur jetuan e vepruan i lirët, një shkrim e sejstik si ky nuk përbën teori, as një zbulim apo analiz shkencore për një reflektim. Një diskurs të lirëshëm Kësisoj, kur flasim për vlerat identitare të lashësis son, nga pikpamje e një kundrimi e sejstik, në spikatim qasin e një historie shpirtërore, e një historie të kulturës. Po që se gjetjet arkeologike të deritashme, në bishkrimet antike, dokumentet e historianve antik, në ligjërojnë për i lirët, atëherë asesi nuk mund të ikim që shtje së prejardje son nga atore një antike, nga i lirët, sa do që ka zëra që e mohojnë atë lidhje historike me ne. Nuk ishte e rastit që në shekuit zvi i cidz, Falmerejr, Eduard Gibon, apo Shafarik të deklaronin se slavët janë varmijes të kulturës antike. Bërtet në frim të këti vlerësim, sot edhe mund të shtrojmë pyetjen, si u shbën nga faqe e dheut i lirët e dikurshëm. Kush jeton sot në ato troje? Qëndodhi me i lirin? E kemi theksuar shpesh se sa kishte për andori romake si sistem botëror antik, brenda kufive të saj dhe kufive e hapsirave i lirike nuk lejoj të hynim brenda sa i popu i barbar, me gjithse në kufit brenda për andoris romake, dikur, dyndesh infise e popu i për të jetuar brenda sa i naturisht dhe për të plaqkitur. Për shkak se për andoria kishtë zhvillim, civilizim, civitates, senat, zgjedja e senatorve, kuvendet, debatet, ligjet, trekti, kushtetull. Popu i të barbar jetonin jash për andoris pa këto atributet civilizuese. I liret nuk raditeshin ndër popu i barbar, sepse jetonin si pas traditës së kuvendeve i lire, me regula, ligje, norma, me mënyrën e civilizimit vetjak, autokton, tradicional. Kishin qytete, kishin civilizim antik. Nëse shën jeronimi konsideroj të meluës i shkencës letrare të mesjetës, djet, a i nuk ishte i vetmuar si autor i liri, në përmjet analogjive dhe krahasimeve mund të pranohet se qytetërimi vendës i lirë është zhvilluar në përmasa më modeste se sa të ndonjë tjetër popull i lasht. Si do qoft, një popull që jo vetëm i dha për andoris romane komandant dhe për andor të shuar, por kryoj një kultur materiale të daluar në epokën para romane dhe nëzori shkrymtar si eni, e njës qyntus nga Mesapia dhe Epikadi, Cornelius Epicadus, djetar si Niket Dardani një, apo si Jeronim Eusebi, nuk mund të që një. Shgan burash pa virtyte, si kunder e paracit një ndonjëherë disa nga armisht e ti greko-roman. Nuk undalëm këtu të ka i numëri math shkrymtarsh i lirë që njën në literaturën latine si skryptores i lëriani një mbëdhjet. Teksti shqip dhe latinisht i himnit kishtar botëror ishte kompozuar nga një dardan Niketa Dardani. Teksti shqip egziston të libri Kristo Frasheri. Historia e Kosovës, Dardania, Kosova Antike, Botimet Dudaj, Tiran 2008, FC. 2003-2004 Egzistoj, pra, një epok, kër i liria e i lirët ndëruan ka e të historis për të mbarë. Liria fetare është shenje e identitetit evropian dhe themel i lirive dhe të drejtave njërzore që një mi e 700 vjetë. Konstantini i madh nga na Isusi, nishi i liri sotëm, ose shën Konstantini, legalizoj kryshterimin më 313. Kur më 311, u shpal e dikti i tolerancës fetare në emër të të kryshterve, atë e kishtë nënshkruar Konstantini i madh për andor i liri për andoris romake. Dekreti mbi tolerancën është një deklarat e bërë nga për andori Galerius, që u lëshua më të reqin dhe një mbëdjet nga të trarë ku romak Galerius, Konstantini dhe Licinius, zyrtarisht ju dha fund persekutimit që Dioplecjani u abëntë të kryshterve. Për andorët romak, Konstantini i parë dhe Licinius lëshua në diktin e Milanos që legalizoj kryshterimin në përtër për andorin. Nga Enciklopedia në 15 vëllime New Catholic Encyclopedia, botim 2003 by the Catholic University of America. Published by Gale. Detroit, New York, San Diego, San Francisco, Cleveland, New Haven, Con, Atherville, Maine, London, Mnich. Ebra, për andorët i lirë dhe vete i lirët i andëruan kajt historis evropiane, duke ua për këthyrë. Biblen, shën jeronimi i lirë, duke ua dhën kryshterimin, shën Konstantini. 
Eti, duke ua dhe nëhimin kishtar të deun, shënniket dardani nga remesjana i lire e nishit, simbol i traditës son muzikore nga autor tekstës sakrale, kur nuk kishtë e ndës lavë në gadishullin i lirë, që sot quet Balkan. Duke ndërtuar konceptin e lirive e të drejtave njërzore dhe duke ua kodifikuar kushtetutën romake që është themel i kushtetutave të sot me hero përëndimore moderne, Justiniani ose Shën Justiniani. Përmendet se Shën Konstantini ka pasur adhurim të posaqen për njërzit e letrave, si domos thënia e ti lapidare, kur kishtë e kundërshtuar arestimin origenit, njërit ndër njërzit më të më dhejnë të letrave. Kur mos vini dorën bi intelektualet, poetet dhe filozofet, sepse ata janë pasuria e shekujve, e shqiptuar para cezarve të lartë. A i kishtë respekt e ndërim si domos për ato mese e kisha që zhvillonin reforma pa dhurnë, si në siri eti. Vet kuj për andorë, duke e bashkuar për andorin, si kundër thekson dërim zot gaz për gjini, 12, këtë dhurat, a i deshit ja bëj edhe kishës, mbasi kishin shpërfyë rrima të shumëta edhe në lëmin e besimit të kryshter. Liria fetare është shenjë e identitetit evropian dhe themel i lirive dhe të drejtave njërzore që një mi e 700 vjetë. Në historit letrare të letërsive të mëdha evropiane e botërore, ndër të tjera, hyn edhe korpuset tekstore që njën si zhanër faktike, si kunder i përkufizon ato gjerar zhenet, 13, një djetar i fushave të studimit letrar. Në këtë ras, brenda kësaj tipologie tekstore do të hynë të edhe korpusi tekstor i kohës e Justinianit, që njët me emrin kodi i Justinianit i përbër nga 12 libra prej tërsive tekstore, kodeksi i të drejtës i Justinianit digestet, institucionës dhe novelës. Në literaturën e panumërt botërore për Justinianin, ndër të tjerë që nga për kopjusit, historia sekrete e oborit të Justinianit, anglisht The Secret History of the Court of Justinian, të, së, për, skat, The Civil Law, që i, Cincinnati 1932 të Ostrogorskit, fëqë 22 të Ogust Bajis për andoria e Bizantit, eti eti, Justinajni përmendet si personaliteti më i rafinuar e më erudit i shekullit të ti. Për copius e përmend se a i ishte nipi Justinit të pari i lirë. Nëse na pëlqen që për historin ton të flasim që nga agui historis njërzore të flasim për mbrejter, për andor, u shtarak eti, atëherë për se edhe një historie letërsis të mos hidet sa andemi që nga shekujt kur jetuan e vepruan i lirët. Ledzimi është akt. Shkrimi dhe ledzimi në nënkuptojnë akte kulture që pushtohen me anë të përvecimit edukues të kulturës. Por se të mësuarit e shkronjave në shpje më tej, Jo thjeshtë si të mësojmë lidhje në shkronjave brenda një fjale të shkruar, po si ta kuptojmë botën, si ta zbulojmë, si ta shuajmë e si ta njohim me forcën e mendjes. E pra, si ti deshifrojmë kodet e saj. Mos të harojmë fjale a kod që lidhet me këtë fakt të ndërlishëm veprimi, rjedh nga korpusi të kstori Justinianin. Këndej kanë dalë kuptimet e fjales kod ashe e përdoru në epokën moderne, kod civil, kod penal, kod i punës, kod teknik, kod informativ, kod i shenjave, kod i letrar, kod telegrafik, sistem shenjash konvencionale që përdoren për dhenje në një njoftimi eti eti. Nga emri i justinanit përhapet edhe nocion i justicia, just juris, nocion që merë për masa botërore kohore e hapsinore, e aji është emri i drejtsis, i cili në tërë botën lidhet me emrat jurisprudens, juris, juridikcion, eti eti kurse emri i Justinianit latinisht do të thot njëri i drejt. Ledzimi në kohën moderne ka marë konotacione edhe më të gjera e më të ndërlishme se sa i edukimit të njëriut që di shkrim ledzim. Ndryshe, nuk do të ishin rimarë me mira e mira herë ato tri korpuset tekstore të Justinianit nga tradita një mi e gjashqin vjeqare evropiane, nga të gjitha institucionet shtetërore e shkencore. Nga shkollat dhe universitetet evropiane për këta 16 shekuj e sa kjo nga është ideja e iluminizmit evropian, e cila zëfil në ide në humanizimit si vetë njohje, si vetë interpretim, si ndërtim i vetë vetës si njeri, të ledzimit si detyr për të kuptuar më mirë botën dhe vetë vetën. Për deri sa, ledzimi letrar kupton lirin e zgjedhjes e të ledzimit, ledzimi i zhanrit e i tekstit faktik, në këtë rast, i kushtetutës a i kodit të Justinianit a i kushtetutës e Republikës son, bje fjala, në një universitet, është diçka tjetër. Qytetari, si dikur, si sot, detyrojt të ledzoj kushtetutën, si detyr qytetare, jo si detyrim i dhunëshëm, por si lektyre detyrojsh me qytetare dhe që na shpjet të qëlimi për të ditur për fatin tonë si qytetare e shtetas si të lidur ngusht me politikën e një bashkësiet të drejt për drejt. 
Kushtetuta është ai teksti relevant që lidhet me të gjithë qytetarët, pa marrë parasysh se ai janë apolitik apo me bindje të ndryshme politike. Mos njëja e kësaj lektyre na shpjen në rrugë qore në kundërshtim me normat shoqërore. Por se qytetari e di se kur kjo kushtetut i shkel të drejtat e ti, gjithni si pas bindje së ti qytetare, prandaj na duhet lezimi. Bje fjala, e kemi të. Të drejten të kritikojmë qeverin si pas të drejtës e liris së fjales që të garanton kushtetuta, e mund të ndodhë të burgosësh pse e ke shkelur atë në emër të mbrojtje së kësaj lirje. Paradox apo jo? është e qartë. Se kushtetutat kanë lindur sepse pjestarët e një bashkësie e kanë partë të dëmosdoshme regullimin e liris së vetë dhe të të drejtave të tyre individuale, kolektive e më vonë të atyre shtetërore e nacionale. Këtu e ka burimin të kodi i Justinianit edhe t'i pari i bindjeve qytetarët të njëriut modern evropian, kushtetuta vlen nëse e mbron lirin e ti. 10. Rekonstruktimi i trashëgjimis Ideja arsimue se e ledzimit ishte engulitur edhe në letërsi, ma adje kjo ide evropian e nga ardhur që nga lashësia, vjen edhe në kohën ton si liber letrar, si ledzim letrar në për të gjitha plan programet shkolore evropiane, e pra, edhe në ato në gjuhën Shqipe. Teksti letrar dikur kuptoj si dokument historik për vetë njoje. Ledzimi si hermeneutik e interpretimi teksteve të traditës, hynë, kështu, në kosmosin e dijes, arsimimit, trashëgjimist. Dietari anglez, Olfan Gieser, thot se konvergenca e tekstit dhe e ledzuesit e kryon mundësin e egzistensës e tekstit, sepse ledzimi e ofron kënajsin e ledzimit vetëm nëse është aktiv dhe kreativ. Në këtë rast, interesimi për tekstet dhe njerëzve të shuar të iliris gjithnjë si pas pikpamjes moderne iluministë në kuadrin e një historie të letrave Shqipe do konsideruar si dokument historik. Kjo është praktika e edukimit kulturor modern evropian, është mënyra se si njëriu modern evropian e kupton ledzimin. është thënë, gjithni si pas kësaj paradigme evropiane, që ledzimi është mjetë për të bërë njëri, për të bërë qenja më e lartë, e aftë të mendoj, të flasë, të punoj, të ndërtoj shëqëri e shtetë, të shkruaj kushtetu dhe ligje, të bëhet qenja e zhvilluar dhe e qytetëruar, pra të dalohet nga njëriu i shpelave dhe i shkretëtirave, qenja që di të jetoj në mesin e shëqëris njërzore. Një mbëdhjet, stridoni i dalmacis. Duke shkruar më se njëherë për vendlindjen e ti, stridon të dalmacis, a i e quan opidium, qytet. Rëndon, në antik, edhe sheshet e tregjeve, sheshe ku të boheshin plesh për ku vende, prej nga vind të ponimet e sot me tërstenik të rësëtë, tërstenik, trogir, tries të eti, kam përfshirë e mërtimin opidium, ashtu si kunder kështu queshin edhe vende që kishin fortesa ushtarake. Nga të gjitha këto i përfshin të ky vend banim, ashtu si kunder egziston të mundësia që po ky stridon të ishte edhe qëndër i peshkvore. Shkrimet të asaj kohë, po edhe të jeronimit, duan të nga dëshmojnë se me siguri ky vend banim ishte qëndër ushtarake strategike dhe i pajisur me mjetë e ushtarake. Mirë po, me qënë se aso kohë, diku mes viteve 376-379, vetë jeronimi përmend sulmet e godve në Iliri, atëherë sulmohet edhe kjo qytet, pasi nuk mundit ju reziston të godve. Nuk u mere me tua më kur, pra ndaj edhe nuk dijet asot dhe në ndodhja e ti, 14. Letra, si që komentojnë njësit e veprimtarisë së shën jeronimit, është interesante që e përmend motrën e vetë dhe adhëun e ti, për të cilin asgjë nuk dim në egziston në jo. Motra, duket, si kur kishtë rënë në mëkat dhe ishte rikëthyrë në jetën e virtytit nga Gjakoni Julian e këtu, thuet se është Gjakoni Antiochis. Ky Gjakon shfaqet si mik i eronimin. Mik nga vendlindja. Këtu po e japim të plot me përkëthimet e krahasimeve të përkëthimeve nga latinishtja në tri gjuhë të tjera, fringisht, anglisht e kroatisht, 15. Letër për Julianin, Gjakoni Antiochis. Êshtë një thënje e moqme, gënjështarve nuk duhet t'ju besojmë, edhe kur flasin të vërtetën. Dhe nga mënyra në të cilën më qërtoni për heshtin time, pse nuk ju kam shkruar, unë e kuptoj që kjo ka qënë pjesa ime me ju. A do të them, kam shkruar shpesh, por bartësit e letrave të mija nuk janë kujdesur tua japin ato? Ju do të më thoni, se ky është një justifikim juaj është i zakonshëm, i vjetër, për të gjitha ta për tasë që nuk arinë të shkruajnë. A do të them që nuk kam gjetur askën që ti merë të letrat e mija për tua dhën ju? A do të pretendua kam se unë u kam dhën atyre letra? Ata nuk i kanë dërzuar ata, do të mohojnë se i kanë pranuar ato. 
për më tepër një distancë ka që madhe në andanë sa do të jetë e vështirë të arijet në të vërtetën. Qfar duhet të bëj atëherë? Me gjithëse me të vërtet nuk do t'ju fajsoj, unë ju kërkoj falje, sepse mendoj se është më mirë të tërhiqem dhe të bëj para kalime për pachen, se sa të qëndroj me vendosmëri të grindem me ju. E vërteta është se sëmungja e vazhduash me e trupit dhe shqetsimet mendore, me të cilat jam bingarkuar, më kanë dobësuar a shumë, sa me vdekjen ka që afërvarit, e kisha vështirë të njëja edhe vetë vetën. Dhe në mënyrë që të mos dyshoni në ato që po them, pasi deklarova problemet e mija, pasi po imitoj oratorët po i thëras në ndim dëshmitarët për të vërtetuar këtë. Vëlaju një ndëruar, Heliodori, ka qenë këtu kur unë isha i sëmur, por për kunder dëshirë së ti. Për të banuar në shkretëtir me mua, a i është friksuar nga mëkatet e mija dhe iku. Procedimet e vazhdueshme të anamorfozës mos përfiljet e vullneqme si që janë efektet e pasqyrave shtrembëruese të shmojnë se puna e eronimit nuk është as plagiatur, as pastish, imitim a evokimi stilit i komenteve të di dy mes dhe në vënd të huazimit të personalitetit Aleksandrin stridonasi e pohon të vetin duke e përmirsuar komentin e ti me gërshetimin e rymave të ndryshme artistike një zedë. Jeronimi fletë për sëri për të në letrën tjetër, katër. Stridonin a i nuk e haroj as njëherë, sa do që kishte. Ndërmar u dhe time të shumë të e të gjata. Në Stridon a i kishte lënë miqë të ti, si që na dëshmon letra Gjakonit Julian. Po ashtu, edhe përdorimi emrave i lirë është dëshmi e qëndresës i lirë kundër romanizimin. Shënjeronimi përmend shpesh në shkrimet e ti i shprejen sërmo gentilist, si që dëshmon a i, e përdoru shumë dhe gjërësisht në vendlindjen e ti. Sërmo Gentilis ishte e folura pagane, jo latine dhe jo greke, të mëtër, i lirike. Êshtë dëshmi e gjuës së ti amtare e përdorur ende në antikitetin e vonë. Duke gjykuar me disa shembuj, emrat i lirë u përdorën në zonën dhe si djate edhe pas romanizimit dhe morën shtetsin, për sërë. Dasius, djali i tlarius dhe vëla i ursus, dëshmohet indirekt nga tradita e emrave i lirë në mesjet. Bi të gjitha, për kunder pranimit masiv të qytetërimit romak, kultivimit të stilit mesdetar greko-romak dhe shkryjes në qenjen komptare dhe politike të popullit romak, romanizimi ende nuk arriti të eliminoj gjuhën amtare edhe në antikitetin e vonë, një zetë dhe një. Për më tepër, një distancë ka që madhe në andanë sa do të jetë e vështirë të arijet në të vërtetën. Qfar duhet të bëj atëherë? Me gjithëse me të vërtet nuk do t'ju fajsoj, unë ju kërkoj falje, sepse mendoj se është më mirë të tërhiqem dhe të bëj para kalime për pachen, se sa të qëndroj me vendosmëri të grindem me ju. E vërteta është se sëmungja e vazhdueshme me e trupit dhe shqetsimet mendore, me të cilat jam bingarkuar, më kanë dobësuar a shumë, sa me vdekjen ka që afërvarit, e kisha vështirë të njëja edhe vetë vetën. Dhe në mënyrë që të mos dyshoni në ato që po them, pasi deklarova problemet e mija, pasi po imitoj oratorët po i thëras në ndim dëshmitarët për të vërtetuar këtë. Vëlaju një ndëruar, Heliodori, ka qenë këtu kur unë isha i sëmur, por për kunder dëshirë së ti. Për të banuar në shkretëtir me mua, a i është friksuar nga mëkatet e mija dhe iku. Për më tepër, nëse heshtja ime që më ka bërë kaq të keqë, unë jam i gatëshëm, ta shluj fajtim, do me thënë, u dashka të ju shkruaj shpesh. Ashtu si e gjykoj horaci në satirën e ti. Të gjithë këngëtarët kanë një faj në mes miqve të tyre. Ata kur nuk këndojnë kur i pyesin, ata që nuk pyetën as njëherë, ata nuk pushojnë. Ta një e të utje do t'ju ka përcej me ka shumë tufa të tila letrash, sa që do të jeni i pari që do të më kërkoni të mos ju shkruaj më. Unë gëzojmë që motra ime, e cila është vajza juaj në Jezu Krishtin, vazhdojmë të jetë dhe patundur në qëlimet e saj, dhe ju falenderoj që keni qeni pari që ma të regoj këtë lajmë të mirë. Mirë po, këtu ku jam tani, nuk di asgjë jo vetëm se qka ndodhë në tokën time amtare, por as nuk e di nëse egziston ende. Edhe pse gjerë për Iberik, Spanjol, të të mësulmoj me gjuët e zjarta të flagve, nuk ju friksohem gjukimit të njerëzve, sepse e kam një zotë që do të më gjukoj. Ashtu si thotë një poet, edhe nëse bota bëhet copë copë. Unë do të qëndroj i paj për në rënojat e saj. Bani në men, pra, ju lutem, parimin e apostolit një korintazve 3.14, në qoftë se vej pra që dikush ka ndërtuar mbi themelin qëndron, a i do të marrë një shpërblim nga zotin në shpëtimin e motrës time, 
dhe me letra të shpeshta rrisi në gëzimin tim për lavdin në kryshtin e që ne e ndajmë së bashku. Letër e shkruar nga shkretëtira më 375. Stridoni ishte një vend banim në kufirin e provincave romake të Liburnias, pas hartës së pes të Ptolemeut për Evropën. Êshtë vend lindja e shënjeronimin. Vend ndodhja e këti vend banimi ende nuk është përcaktuar deri më sot. Josip Bedekovi shkroj në librin e ti Natale Solum Magni e Cilesia e Doktoris Sansti Hieronimi më 1752, se strigova në me gjumurje vështë stridoni antik, i njohër si vendlindja e shën Hieronimit 16. Për ta dëshmuar për katsin e originës së ti, jo vetëm shën Hieronimi, por edhe studiuësit e vejpër së ti dhe biografët e ti ndërshekuj, të shpeshtë në shënojnë emrin e ti Eusebius Hieronimus Stridonensis, Euseb Hieronimi nga Stridoni. Ndërshekujt pas vdekjes së ti më 420, pas kryshtit, shenjëtëria dhe e përsia e eronimit si studiues biblik dhe teolog asketik, në përgjithsi u morën të mirqena nga të kryshterët. Ndërsa historia gradualisht i jep të rrug legjendës që u përhap për ndër të ti, duke filuar që nga periuda e hershme me sjetare. A i u bë objekti i përshpirtëris së devoqme dhe një kult jashtë së konisht i popularizuar. Por, për para se të existon të një kult ishën jeronimit, për para se të existon të edhe një jeronim shenjt, aty ishte Eusebius Jeronimus Stridonensis, një provincial i prejardje së erët nga praktikisht qyteti i panjohur i Stridonit në kufirin midis Panonis dhe Dalmacis, 17. Nga vëlimi me studimin Jerome of Striden, His Life, Writings and Legacy, 18, një autor tjetër thekson edhe natyrën personale të stilit me shmangje nga latinishtja, por me njëresa lokale, pb, i lire, më 406, do me thënë 20 vjetë pas qëndrimit të ti në Aleksandri, 386, me di 2 me laveuble, jeronimi 3 librat e ti për Zacharian, ja kushton e zuprejt, i pesh kvitullo o sejt. Për dalin nga komentet për originën dhe për hipolititin të cilët kanë humbur, punimi për didimën është ruajtur me ajë shumë boshlë që të gjata dhe të shumëta në librat i, 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 i vëvë, pavarësisht prej kësaj. Krahasimi midis komentit të jeronimit dhe modelit të ti Aleksandrin, zbulon se kystri donjas nuk përfshiet në një imitim servil të para ardhësit të ti. Në fakt, lidhja e dukshme midis dy vejprave vetëm sa e thekson tipizimin personal, me të cilin gjyroset latinishtja e ti të zacarjam e gjithë arkitektura, detaj i proceseve, përdorimi i burimeve të ndryshme, e personalizojnë komentin e ti. Këto i apin një ton dhe stil të veçan, duke e paracitur atë, pjesërisht si pas rrimave të ndryshme të egzegjezës Aleksandrine dhe plëtsisht në egzegjez alegorike si pas jeronimin. Në në të mbëdhjetë, Kjo do të thotë që shën jeronimi nuk ka mundur të shkëputet plëtsisht nga njëresat e shprejes ilirike e të mendësis ilirike. Kësisoj, këta autor theksojnë se njohërit e ti si dhe.